कहता है कि सो so डेट हम अक्सर बोलते हैं कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है क्वेश्चन के अनुसार मूव करना है और एंसर आ जाएगा ठीक है तो टेंशन नहीं लेना है तो चलिए हम बात करते हैं यहां पर सो डेट ए वन ए टू डॉट 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 ए एन फॉर माइन ए पी पूरा क्लियर है यहां तो हो गया कि ए वन ए टू है ए एन है ए पी बना रहा है चलिए यहां से हमको पता चल गया ए पी में है वेयर ए एन डिफाइंड एज वे लो ए एन इक्वल टू देखिए क्वेश्चन नंबर वन में क्या कर रहा है ए वन इक्वल टू थ्री प्लस फोर एन एंड यहां दिया है क्वेश्चन नंबर टू में ए एन इक्वल टू नाइन माइनस फाइव एन कोई बात नहीं घबराना नहीं है देखिए ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट फिफ्टीन टर्म्स इन ईच केस दोनों केस में दो क्वेश्चन है दोनों केस में फिफ्टीन टर्म्स हमको निकालना है और क्या निकालना है फिफ्टीन टर्म्स का सम निकालना है यहां तक तो बिल्कुल समझ में आ चुकी है चलिए अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन को हमने यहां पर लिख दिया है और चलिए हम सोल्यूशन लिखते हैं और देखिए अच्छे तरीके से सॉल्व भी करते हैं क्लियर है अगर देखिए एन इक्वल टू वन लेते हैं तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया देखिए ए वन क्लियर है तो चलिए अगर हम यहां पर लेते हैं एन इक्वल टू वन तो देखिए ए वन इक्वल टू कितना हो जाएगा थ्री यू प्लस ठीक है अब फोर इन टू देखिए एन की जगह पर वन लिए हैं तो यहां एन के प्लेस पर वन रखेंगे क्लियर है अब देखिए यहां पर थ्री प्लस फोर यानी कि जो ए वन है ए वन कितना आ चुका है सेवन अच्छा ए वन स्टार्ट तो ए वन से हुआ है यही तो हमारा फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म को हम क्या करते हैं ए मानते हैं तो चलिए हम इक्वल टू ए लिख देते हैं यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्लियर है चलिए अब हम लिखते हैं एन इक्वल टू टू लेते हैं ठीक है तो ए टू ए टू इक्वल टू क्या हो गया थ्री प्लस सुनिएगा थ्री प्लस फोर इंटू टू फोर इंटू टू अब देखिए थ्री प्लस एट तो ए टू इक्वल टू कितना आ चुका है एट प्लस थ्री इलेवन ठीक है देखिए मजे की बात है कि इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं है तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कम से कम थ्री टर्म्स फाइंड आउट करेंगे ठीक है इसके बाद नहीं कोई बात नहीं थ्री टर्म्स तक हम लेते हैं अब देखिए अब हम ए थ्री यानी कि एन इक्वल टू थ्री लिए ठीक है तो देखिए क्या होगा कि थ्री प्लस फोर इंटू एन के प्लस पर थ्री पुट करेंगे चलिए थ्री यानी कि थ्री प्लस टूल्व तो यानी कि हमारा ए थ्री आ चुका है ए थ्री आ चुका है कितना फिफ्टीन यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्लियर है ना चलिए अब हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस निकालना है तो ए वन ए टू ए थ्री आ चुका है तो यानी कि टू कॉन्जुकेटेड टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं तो चलिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे तो ए टू माइनस ए वन कर देंगे क्लियर है ना अब देखिए ए टू ए टू हाउ मच इलेवन चलिए इलेवन हमने लिखा ए वन हाउ मच सेवन चलिए हमने सेवन लिखा ठीक है तो डी इक्वल टू फोर चलिए कॉमन डिफरेंस भी निकल चुका है ठीक है अब हमारा क्या है कि एन इक्वल टू फिफ्टीन दिया हुआ है यानी कि फिफ्टीन टर्म्स तो सुनिएगा एन इक्वल टू फिफ्टीन क्या है दिया गया है तो हमको निकालना है सम तो एक बात बताते हैं देखिएगा यहां पर हम लिखते हैं ए सिन इक्वल टू फॉर्मूला है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी ये सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है तो एन इक्वल टू फिफ्टीन दिया है तो हम यहां पर एन इक्वल टू फिफ्टीन रख के बनाएंगे तो देखिए यहां पर एक फॉर्मूला है क्या एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी अब देखिए एन इक्वल टू कितना है फिफ्टीन तो यहां पर एस फिफ्टीन लिख दिया ठीक है तो चलिए हम यहां पर फिफ्टीन बाई टू लिखेंगे और टू ए के प्लेस पे हम लिखेंगे देखिए ए वन है ना हमने ए वन को एक महाना था ना फर्स्ट टर्म है ना तो चलिए सेवन हमने लिख दिया चलिए प्लस एन माइनस वन एन एन कितना है जी एन तो यहां पर फिफ्टीन है तो हम यहां पर फिफ्टीन लिखेंगे माइनस वन कर दिया और डी इक्वल टू आया है फोर तो चलिए हमने यहां पर फोर रखा क्लियर है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं चलिए अब हम आते हैं यहां पर ठीक है तो एस फिफ्टीन इक्वल टू हम लिख सकते हैं फिफ्टीन बाई टू फिफ्टीन बाई टू इन टू देखिए टू में सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टीन आएगा 
फोर्टीन हमने लिख दिया प्लस का साइन है चलिए हमने प्लस लिखा प्लस देखिए फिफ्टीन में निश्चय वन माइनस होगा कितना आएगा फोर्टीन इंटू फोर यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं अब हम बात करते हैं देखिएगा फिफ्टीन बाई टू फोर्टीन प्लस चौदह चौक छप्पन यानी कि फिफ्टी सिक्स आ जाएगा है ना तो देखिए फिफ्टीन बाई टू आ इन टू दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा छ चार दस की जीरो पांच एक छ सेवन सेवेंटी आएगा यही ना अच्छा चलिए हम बात करते हैं यहां पर थर्टी फाइव मतलब एक कट जाएगा यानी कि फिफ्टीन इंटू थर्टी फाइव आ गया और एस फिफ्टीन इक्वल टू कितना होगा मल्टीप्लाई कर देते हैं देखिए पंद्रह पच पचहत्तर की पांच पन्नतिया पैंतालीस पैंतालीस सात पांच बारह फिफ्टी टू यानी कि एस फिफ्टीन कितना आ चुका फाइव टू फाइव आंसर चलिए हम इसको आंसर लिख देते हैं यहां तो कोई कंफ्यूजन है नहीं ना चलिए इसको नोट कर लीजिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अच्छे तरीके से सोल्यूशन किया गया क्लियर है ना चलिए इसको नोट कर लीजिए अब हम बात करते हैं इसको अब डिलीट करते हैं मिटाते हैं ठीक है अब हम बात करेंगे सुनिएगा अब क्वेश्चन नंबर टू का सोल्यूशन करेंगे तो चलिए हम यहां पर इसको हटाते हैं हटाते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर टू ठीक है अब देखिए अब सोल्यूशन करेंगे आसानी के साथ मजा आने वाला है अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्यों कौन सा है टू है तो यहां पर हमने टू लिख दिया ठीक है ए एन इक्वल टू कितना है नाइन माइनस फाइव एन चलिए नाइन माइनस फाइव एन ठीक है अब हम बात करते हैं कि सोल्यूशन कर रहे हैं इसका भी देखिए एन इक्वल टू वन लेंगे तो एन इक्वल टू जब वन लेते हैं सुनिएगा ध्यान से तो ए वन हो जाएगा ए वन तो नाइन माइनस फाइव इंटू वन क्लियर है तो नाइन माइनस फाइव तो ए वन इक्वल टू कितना आ चुका है जी नाइन में से फाइव जाएगा फोर इसी को तो ए वन को ही हम फर्स्ट टर्म मानते हैं क्लियर है तो हम यहां पर लिख देंगे ए चलिए यहां पर कोई तकलीफ नहीं ना अब हम बात करते हैं ए टू निकालने के लिए तो एन के प्लेस पर टू रखेंगे चलिए टू रख दिया तो नाइन माइनस फाइव एन के बदले क्या रखना है टू तो इंटू टू नाइन माइनस टेन ओ माई गॉड ये तो माइनस में आ जा रहा है खैर कोई बात नहीं घबराना नहीं है माइनस से डरना मना है ठीक है हमने क्या बोला है कि कम से कम थ्री टर्म्स निकालेंगे ठीक है तो ए टू इतना अब ए थ्री एन के बदले थ्री पुट किया एन के बदले थ्री पुट किए तो नाइन माइनस फाइव एन है तो नाइन माइनस फाइव एन के प्लेस पर थ्री यानी कि नाइन माइनस फिफ्टीन है ना तो ए थ्री आ चुका है नाइन में से फिफ्टीन जाएगा माइनस में तो क्या होगा माइनस सिक्स होगा चलिए सिक्स ठीक है तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कम से कम थ्री टर्म्स निकालेंगे थ्री टर्म्स नहीं निकालने का मतलब टू से टू टर्म्स निकालेंगे चलिए हम बात करते हैं यहां पर अब देखिएगा अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए टू कॉन्जिकेटिव टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं तो आइए ए और ए का सिलेक्शन करते हैं ए में से ए को माइनस करेंगे ए टू माइनस ए वन ठीक है ए टू कितना है माइनस वन है चलिए हमने माइनस वन रखा माइनस का साइन दिया ए वन इक्वल टू फोर है चलिए हमने फोर लिखा तो डी इक्वल टू कितना आ गया माइनस फाइव क्लियर है यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं अच्छा एक नंबर ऑफ टर्म्स भी दिया है कितना फिफ्टीन तो एन इक्वल टू फिफ्टीन दिया गया ठीक है तो चलिए एस फिफ्टीन निकालना है देखिए सब निकालना है ना ठीक है सम ऑफ 15 टर्म्स ना तो सम निकालते हैं तो सम तो एक चीज हम बात कर रहे हैं कि एसिन का एक फॉर्मूला होता है वो भी लिख देते हैं जब भी आप बनाएंगे फॉर्मूला लिखेंगे एसिन 2a प्लस एन माइनस वन इन डी ठीक है तो n के प्लेस पे कितना है 15 तो एस 15 लिख देते हैं तो 15 बाई टू हो जाएगा अब देखिए टू ए के प्लेस पे क्या है देखिए ए को फर्स्ट टर्म माने है ना तो फोर है तो चलिए हमने फोर यहां फोर लिखा प्लस फिफ्टीन एन इक्वल टू फिफ्टीन है माइनस वन और डी इक्वल टू देखिए माइनस फाइव है चलिए हम माइनस फाइव लिख देते हैं कोई बात नहीं अब देखिए यहां से आते हैं थोड़ा लंबा दूरी भी तय करना होता है अब हम एस फिफ्टीन इक्वल टू 
फिफ्टीन बाई टू लिख दिया क्लियर है अब देखिए टू को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे एट आएगा चलिए हमने एट लिखा प्लस का साइन है हमने प्लस का साइन दिया अब देखिए फिफ्टीन में से वन माइनस होगा फोर्टीन होगा चलिए हमने फोर्टीन लिखा लेकिन यहां पर इंटू में माइनस फाइव है चलिए वो भी हमने लिख दिया माइनस फाइव ठीक है अब देखिए फिफ्टीन बाई टू है और एट माइनस देखिए फोर्टीन में माइनस फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सेवेंटी आएगा तो माइनस सेवेंटी अब देखिए फिफ्टीन बाई टू अब देखिए एट में से माइनस सेवेंटी करना है तो माइनस कितना आया जी देखिए माइनस वैल्यू आएगा माइनस सिक्सटी टू यही आएगा ना क्लियर है यहां तक चलिए अब हम बात करेंगे तो माइनस यहां नहीं शुरू में ही लिख देंगे ठीक है टेंशन नहीं लेना है ठीक है अब देखिए ये टू से सिक्सटी टू कट जाएगा यानी कि थ्री वन में तो कितना आया जी माइनस फिफ्टी इंटू थर्टी वन अब चलिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आसान है फिफ्टीन वन से मल्टीप्लाई किया चलिए फिफ्टीन की फाइव आप पैंतालीस एक छियालीस ठीक है और माइनस साइन है तो माइनस साइन देंगे और ये किसका वैल्यू आया है जी एस फिफ्टीन चलिए एस फिफ्टीन आइए भैया आपको हम एंसर के रूप में लिख देते हैं चलिए यहां तक कोई कंफ्यूजन है बिल्कुल नहीं चलिए इसको नोट कर लीजिए कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज फोर एन माइनस एन स्क्वायर कहने का मतलब होता है एन टर्म्स का सम दिया गया है फोर एन माइनस एन स्क्वायर ओके कोई बात नहीं व्हाट इज द फर्स्ट टर्म डेट इज एस वन एस वन का जो वैल्यू निकालेंगे ना वही हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा कोई बात नहीं चलिए व्हाट इज द सेकेंड व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स फर्स्ट टू टर्म्स का सम फाइंड आउट कर देंगे चलिए ये भी आसान है वॉट इज द सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म क्या होगा ये भी हम निकाल देंगे सिमिलरली फाइंड द थर्ड टेंथ एंड एंथ टर्म्स तो ये भी फाइंड आउट कर लेंगे बहुत आसान है चलिए हम सोल्यूशन करते हैं ठीक है इसका एक बेहतर कॉन्सेप्ट भी देते जाएंगे चलिए एक चीज हम बात करते हैं ठीक है तो यहां पर दिया गया है एस एन इक्वल टू फोर एन यानी कि हम चलिए लिख देते हैं गिबेन क्या दिया गया है एस एन इक्वल टू फोर एन माइनस एन स्क्वायर ठीक है अब एन इक्वल टू वन पुट करेंगे तो एस वन आ जाएगा आएगा ना चलिए अब हम करते हैं यानी कि पुट क्या एन इक्वल टू वन तो एस वन तो एस वन तो यानी फोर एन के जगह पर वन यानी कि इंटू वन और एन के जगह पर वन का स्क्वायर यानी कि फोर में वन से मल्टीप्लाई करेंगे फोर वन का स्क्वायर होगा वन तो माइनस वन यानी कि जो एस वन का जो वैल्यू आया है ना कितना आया थ्री तो थ्री आया है तो यही तो कह रहा है एस वन फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म को हम किससे इंडिकेट करते हैं ए वन से और फर्स्ट टर्म को ए भी से भी इंडिकेट करते हैं तो ए भी हमने लिख दिया यहां तो कोई तकलीफ नहीं ना चलिए हमारा तो एक बात निकल चुका है फर्स्ट टर्म अब चलिए व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स टू टर्म्स का सम निकालना है यानी कि यानी कि एन के जगह पर अगर टू पुट कर देते हैं तो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स फाइंड आउट हो जाएगा चलिए अगर पुट एन इक्वल टू टू एन इक्वल टू टू तो एस टू हो जाएगा तो फोर इन टू टू माइनस टू का स्क्वायर तो यानी कि एट माइनस फोर यानी कि जो एस टू हो जाएगा कितना हो गया फोर चलिए ये भी बात निकल गया ये भी इसका भी आंसर आ चुका है एस टू इक्वल टू फोर अब हम बात करेंगे सुनिएगा अब कह रहा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म क्या होगा उसके लिए एक बेहतर कॉन्सेप्ट बताते हैं सुनिएगा ध्यान से एक बात है कि अगर एस एन दिया रहे वैल्यू तो ए एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन होता है ठीक है ये फॉर्मूला भूलना नहीं है मान लेते हैं कि सेकेंड टर्म्स निकालना है तो ए टू हो जाएगा माइनस ए वन हो जाएगा क्योंकि देखिए टू में से वन माइनस होगा तो वन ही होगा ना चलिए अगर ए थ्री निकालते हैं तो ए सीन एन की जगह पर थ्री होगा यानी कि एस थ्री और थ्री माइनस टू यानी कि एस टू यही होगा ना यहां पर होगा एस टू और यहां पर होगा एस वन यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं ना चलिए यानी कि इसका वैल्यू इसका वैल्यू अगर मान लेते हैं कि हम ए फोर निकालना चाहते हैं तो एन इक्वल टू फोर हो जाएगा एस फोर फोर में से वन जाएगा थ्री एस माइनस थ्री 
क्लियर है यानी कि ए फोर इक्वल टू एस फोर माइनस एस थे तो उसी प्रकार ये भी हम बात करते चले जाएंगे ये हमारा बेहतर कॉन्सेप्ट है कृपया करके इसे आप माइंड में माइंड में मेकअप कर लीजिए ठीक है अब देखिए हम हम बात करते हैं यहां पर आते हैं आगे की तरफ गाड़ी को बढ़ाते हैं चलिए अब हम बात करते हैं देखिए हमको क्या फाइंड आउट करना है ए टू एस टू माइनस एस वन तो चलिए यानी कि हमारा व्हाट इज द सेकेंड टर्म तो चलिए सेकेंड टर्म्स निकालने के लिए क्या करेंगे यहां पर लिख देंगे फोर सेकेंड टर्म फोर सेकेंड टर्म फोर सेकेंड टर्म चलिए सेकेंड टर्म यानी कि ए टू ए टू इक्वल टू एस टू माइनस एस वन चलिए एस टू का वैल्यूज फाइंड आउट हो चुका है फोर है ना चलिए फोर एस वन का वैल्यूज तो आ चुका है थ्री चलिए थ्री हमने लिखा और ए टू का वैल्यू आ चुका है वन चलिए सेकेंड टर्म भी हमको निकल चुका है अब हम बात करते हैं कि सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म तो थर्ड टर्म्स के लिए कॉमन डिफरेंस का होना कंपलसरी है तो चलिए हम कॉमन डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो कॉमन डिफरेंस के लिए तो हम यहां पर कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं तो यहां पर लिख दें चलिए यहां पर बहुत अच्छे से फोर कॉमन डिफरेंस फोर कॉमन डिफरेंस ठीक है तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं डी टू कॉन्जिकेटेड टर्म्स का सिलेक्शन करना होता है तो देखिए ए वन है फर्स्ट टर्म आई ए टू सेकेंड टर्म तो चलिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म चलिए तो ए टू हाउ मच वन ए वन हाउ मच देखिए ए वन थ्री है ना चलिए हमने लिखा थ्री यानी कि डी का वैल्यू आ चुका है माइनस टू यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है चलिए अब हम बात करते हैं ए थर्ड टर्म निकालना है तो यही निकाल देते हैं फोर थर्ड टर्म फोर थर्ड टर्म यानी कि ए थ्री तो ए थ्री ए प्लस टू डी होगा यही ना होगा चलिए यहां पर हम आते हैं ए प्लस तो ए थ्री इक्वल टू ए प्लस ए हाउ मच देखिए ए यही ना है फर्स्ट टर्म जी एस वन इक्वल टू ए वन इक्वल टू ए यानी कि फर्स्ट टर्म थ्री है चलिए हमने थ्री लिखा ठीक है टू डी प्लस टू इंटू डी इक्का वैल्यूज कितना है माइनस टू तो इंटू माइनस टू है ना चलिए तो कितना आ चुका है थ्री माइनस फोर ए थ्री यानी कि थर्ड टर्म माइनस वन आ चुका है आ चुका है ना तो चलिए अब टेंथ टर्म्स निकालना है तो हम डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करते हैं ए टेंथ है तो ए प्लस नाइन डी होता है यही होता है ना वैल्यूस अब चलिए ए ए इक्वल टू हाउ मच तो थ्री चलिए आइए जी थ्री प्लस नाइन डी का वैल्यू कितना आया है जी माइनस टू आइए हम माइनस टू देते हैं यही ना चलिए यानी कि थ्री माइनस एटीन तो ए का टेन का वैल्यूस कितना आ गया माइनस फिफ्टीन यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए चलिए अब आया है ए एन का पारी तो आइए ए एन इक्वल टू क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इन डी यही होगा ना तो चलिए ए का वैल्यू कितना आया है तो आइए यहां पर आ जाएंगे थ्री चलिए थ्री एन माइनस वन डी का वैल्यू कितना आया है माइनस टू चलिए माइनस टू है ना देखिए यहां पर डी का वैल्यू यहां है तो चलिए तो देखिए थ्री टू माइनस टू में एन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू एन माइनस टू में माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस टू यानी कि जो ए एन का वैल्यू आया है फाइव माइनस टू एन क्लियर है यहां तक क्लियर है अब सबको एक साथ लिख देंगे एक बॉक्स बनाएंगे उसमें आंसर लिख देंगे ठीक है चलिए फिलहाल इसको हम डिलीट करते हैं ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था तो कृपया करके इस कॉन्सेप्ट को आप बनाए रखेंगे कहा माइंड में चलिए एक बॉक्स बनाएंगे और उसी में हम आंसर लिख देंगे चलिए हम क्या करें कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म क्या है तो फर्स्ट टर्म यानी कि ए वन इक्वल टू ए इक्वल टू एस वन इक्वल टू थ्री फर्स्ट टर्म आ चुका है चलिए अब क्या है कि व्हाट इज द सेकेंड टर्म यानी कि ए का वैल्यू सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म कितना है जी वन चलिए वन अब कह रहा है कि व्हाट इज द सेकेंड टर्म है ना व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ओ फर्स्ट टू टर्म्स का सम छूट गया चलिए एस टू एस टू कितना आया है फोर चलिए फोर और ए टू सेकेंड टर्म कितना आ चुका है वन चलिए हमने वन लिखा है ना अब देखिए ए थर्ड टर्म निकालना है थर्ड टर्म कितना है माइनस वन यानी कि ए थ्री माइनस वन आ चुका है अब देखिए टेंथ टर्म्स निकालनी है टेंथ टर्म्स कितना है माइनस फिफ्टीन आए 
तो चलिए ए टेंट इक्वल टू माइनस फिफ्टीन अब हमको क्या करना है अब ए एन एंट टर्म्स का फाइंड आउट करना था तो चलिए हम ए एन इक्वल टू कितना आ चुका है फाइव माइनस टू एन फाइव माइनस टू एन चलिए एक बॉक्स के अंदर रख दिया और आंसर लिख दिया कोई दिक्कत नहीं ना चलिए इसको नोट कर लीजिए कहता है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट फोर्टी पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई सिक्स कहने का मतलब होता है कि फोर्टी पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए और मजे की बात है ठीक है कि वो सिक्स से डिविजिबल भी होनी चाहिए क्लियर है चलिए हम इसको सोल्यूशन करते हैं सोल्यूशन देखिएगा यानी कि कहने का मतलब सिक्स डिविजिबल होना चाहिए तो सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा सिक्स होगा फिर ट्वेल्व होगा फिर एटीन होगा है ना तो चलिए हम बात करते हैं देखिए सिक्स लिखेंगे ट्वेल्व लिखेंगे एटीन लिखेंगे ट्वेंटी फोर लिखेंगे ये चलता चला जाएगा कितना फोर्टी टर्म्स तक यानी कि यहां पर लिखते हैं देखिए फोर्टी टर्म्स लगा देते हैं ठीक है कितना टर्म्स फोर्टी टर्म्स चलिए अब कहने का मतलब होता है स्टार्टिंग सिक्स से हुआ यानी कि फर्स्ट टर्म सिक्स है चलिए यानी कि हम यहां लिख देते हैं फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म कितना हुआ जी ए इक्वल टू सिक्स क्लियर है और देखिए एक चीज मजे की बात मैं बताऊं कि जो डिवाइड जिस नंबर से करेंगे या जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है चलिए तो कॉमन डिफरेंस सिक्स ही हो जाएगा यानी कि डी इक्वल टू सिक्स क्लियर है यहां तक अच्छा एक चीज और देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितना है फोर्टी चलिए नंबर ऑफ टर्म्स दिया गया है फोर्टी ये भी बात हमको पता चल गया अब हम क्या करेंगे कि हम देखिए सम निकालनी है तो एसिन का फॉर्मूला आपके पास होगा तो एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी यहां तक तो क्लियर है चलिए अब बात करते हैं एन इक्वल टू कितना है फोर्टी तो चलिए हम लिखते हैं फोर्टी ठीक है चलिए फोर्टी लिख दिया फोर्टी बाई टू और टू ए के प्लेस पे क्या लिखे सिक्स चलिए हमने सिक्स लिखा एन के प्लेस पे फोर्टी लिखा चलिए फोर्टी माइनस वन है और डी के प्लेस पर लिखा हमने सिक्स क्लियर है ना चलिए हमने लिखा सिक्स अब देखिए अब यहां आते हैं क्लियर है देखिए यहां पहले कट कर देते हैं फोर्टी है तो ट्वेंटी मतलब कैंसिल हो जाएगा अब देखिए एस एन एन इक्वल टू फोर्टी है ना तो एस फोर्टी ठीक है कितना आया ट्वेंटी ट्वेंटी देखिए टू में सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेल्व होगा चलिए हमने लिखा ट्वेल्व प्लस का साइन है हमने प्लस साइन दिया क्लियर है अब देखिए फोर्टी में माइनस वन करेंगे तो कितना होगा थर्टी नाइन चलिए यहां पर थर्टी नाइन इन टू सिक्स है चलिए सिक्स हमने लिखा अब देखिए ट्वेंटी ट्वेल्व प्लस जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना तो देखिए कितना होगा नक्षक चौवन की चार अठारह अठारह और पांच तेईस ठीक है यहां तक टू थ्री फोर होगा अब देखिए ट्वेंटी इन टू जब दोनों को ऐड करेंगे जब दोनों को ऐड करेंगे तो टू फोर्टी सिक्स होगा टू फोर्टी सिक्स देखिए मल्टीप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका देखिए एस फोर्टी इक्वल टू कितना आ चुका है देखिए टू से केवल मल्टीप्लाई कीजिए और लास्ट में जीरो बैठा दीजिए देखिए छह दुना बारह की दो चार दुना आठ एक नौ और दो दुनी चार और जीरो रख दीजिए चलिए यही हमको निकालना था ये क्या हुआ आंसर कोई दिक्कत नहीं ना चलिए इसको नोट कर लीजिए कहता है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट फिफ्टीन मल्टीपल्स ऑफ एट यानी कि फर्स्ट फिफ्टीन मल्टीपल्स किसका होना चाहिए एट का चलिए हम फिफ्टी मल्टीपल्स किसका होना चाहिए एट का तो कोई बात नहीं चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं सोल्यूशन ठीक है अब देखिए एट का मल्टीपल हम लिखते हैं मल्टीपल्स मतलब होता है टेबल यानी कि पहाड़ा ठीक है चलिए हम लिखते हैं क्या एट हो गया सिक्सटीन हो गया ट्वेंटी फोर हो गया और ये कितना तक गया है फर्स्ट फिफ्टीन यानी कि फिफ्टीन टर्म्स हो गया कितना जी फिफ्टीन टर्म्स ओके क्लियर है फिफ्टीन टर्म्स हो गया ओके अब देखिए फर्स्ट टर्म हो जाएगा एट तो हमारा यहां पर अब हो चुका है फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म इक्वल टू एट है ना फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू एट हो चुका है कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमने पहले बता दिया था 
क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में कि जिससे हम डिवाइड करेंगे या जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा तो चलिए हम किससे किसका टेबल हो रहा है एट का तो चलिए यानी कि कॉमन डिफरेंस हो गया एट यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना चलिए अब हम बात करते हैं देखिए नंबर ऑफ टर्म्स दिया है यानी कि इन इक्वल टू दिया हुआ है फिफ्टीन चलिए हमको तो सम फाइंड आउट करना है सम का हमको फॉर्मूला पता है तो चलिए हम फॉर्मूला लिखते हैं एस एन पहले तो इसको घेर देते हैं ना चलिए एस एन इक्वल टू एक बात पता है फॉर्मूला एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी चलिए हमने फॉर्मूला लिख दिया अब देखिए एन एन कितना है फिफ्टीन चलिए हमने फिफ्टीन लिखा फिफ्टीन बाई टू टू ए के प्लेस पे हम लिखे एट चलिए हमने लिखा एट प्लस एन एन इक्वल टू फिफ्टीन है चलिए हमने लिखा फिफ्टीन माइनस वन डी डी इक्वल टू है एट चलिए हमने लिखा एट ओके देखिए टू में फिफ्टीन नहीं कटेगा तो इसको लेकर कभी भी चलना है तो कोई बात नहीं टेंशन नहीं लेना फिफ्टीन बाई टू अब देखिए टू में एट से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्सटीन प्लस फिफ्टीन में वन माइनस होगा फोर्टीन आएगा चलिए हमने लिखा फोर्टीन इन क्लियर है यहां तक चलिए अब हम यहां गाड़ी को लेकर के आते हैं चलिए 15 बाई टू यानी कि देखिए एन इक्वल टू कितना है 15 तो हम लिख सकते हैं एस 15 इक्वल टू देखिए 15 बाई टू चलिए 15 बाई टू अब यहां पर हो गया 16 चलिए 16 लिख दिया प्लस अब इसमें इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा चौदह आठ बलोतर एक सौ बारह वन वन टू ठीक है वन वन टू हो जाएगा क्लियर है अब हम बात करते हैं सुनिएगा ध्यान से फिफ्टीन बाई टू और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा छ दो आठ ए वन वन टू वन क्लियर है यहां तक अब हम बात करेंगे सुनिएगा टू से ये कट गया सिक्स और यहां आ चुकेगा फोर अब देखिए फिफ्टीन में सिक्सटी फोर से मल्टीप्लाई करेंगे सुनिए फिफ्टीन में सिक्सटी फोर से मल्टीप्लाई किए तो एस फिफ्टीन का वैल्यू आ गया पंद्रह चौका साठ की जीरो पंद्रह छ का नब्बे नब्बे नाइन सिक्स नाइन्टी सिक्स ठीक है ये हमारा हो चुका एंसर तो देखिए सम ऑफ फर्स्ट फिफ्टीन मल्टीपल्स ना तो देखिए एस फिफ्टीन आ चुका है नाइन ये हो गया हमारा एंसर अब बोलिए कोई प्रॉब्लम से यहां नहीं ना चलिए ओके तो चलिए इसको नोट कर लीजिए नंबर फोर्टीन कहता है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन जीरो एंड फिफ्टी कहने का मतलब जब भी ऑड नंबर कहता है ना तो एक हमारे माइंड में बात आता है कि टू से डिविजिबल नहीं होना चाहिए जो नंबर टू से डिविजिबल ना हो उसी को तो ऑड नंबर कहते हैं क्लियर है चलिए यानी कि ऑड नंबर सब किसके किसके बीच में जीरो एंड फिफ्टी के बीच में चलिए हम सॉल्व करते हैं चलिए यहां पर मजेदार तरीके से सॉल्व करेंगे ठीक है देखिए जीरो से फिफ्टी चलिए हम बात करते हैं सुनिएगा ध्यान से तो जीरो के बाद कौन सा नंबर ऑड होता है वन चलिए हमने लिखा क्या वन वन के बाद टू तो हो नहीं सकता है क्योंकि टू से टू डिविजिबल है तो थ्री होगा चलिए हमने लिखा थ्री थ्री के बाद होगा फाइव और ये चलता चला जाएगा फिफ्टी फिफ्टी के जस्ट पहले क्या होता है फोर्टी नाइन यानी कि फोर्टी नाइन ठीक है यहां तक अब कहने का मतलब होता है देखिए ये भी टू से डिवाइड डिविजिबल नहीं है नहीं ना है यानी कि ये ऑड नंबर है चलिए कोई बात नहीं चलिए हम यहां पर इसको क्या करते हैं फर्स्ट टर्म तो चलिए यहां पर फर्स्ट टर्म क्या हो गया जी फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू वन यहां तक तो कोई डाउट नहीं नहीं ना चलिए और मजे की बात है कि ये लास्ट टर्म क्योंकि ये लास्ट में आया है तो ये हमारा हो गया लास्ट टर्म क्लियर है ना चलिए यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है देखिए डी तो टू कॉन्जिकेटिव टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं और राइट right साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस कर देते हैं यानी कि चलिए ये टू कॉन्जिकेटिव टर्म का सिलेक्शन किए थ्री माइनस वन किया यानी कि थ्री माइनस वन डी का वैल्यू आ चुका है टू यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं क्लियर है चलिए अब देखिए ए एन क्या है लास्ट टर्म है तो चलिए ए एन इक्वल टू यानी कि लास्ट टर्म लास्ट टर्म कितना है जी फोर्टी क्लियर है चलिए 
अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करना जरूरी है क्योंकि सम फाइंड आउट करना है सम फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स का होना कंपलसरी है तो आइए नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है अस्त्र शस्त्र है ठीक है अब देखिए एन एन इक्वल टू ए एन माइनस ए बाई डी प्लस वन क्लियर है ये एन निकालने का फॉर्मूला है कृपया ध्यान दीजिए ए एन ए एन इक्वल टू फोर्टी नाइन चलिए हमने लिखा फोर्टी नाइन ए इक्वल टू आया वन चलिए हमने वन दिया डी इक्वल टू टू है चलिए हमने टू लिखा प्लस वन अब यहां से आते हैं देखिए फोर्टी नाइन में वन माइनस होगा फोर्टी एट होगा चलिए यानी कि एन इक्वल टू फोर्टी एट बाई टू प्लस वन चलिए इसको कैंसिल किया कितना मरतबे कटेगा जी ट्वेंटी फोर यानी कि ट्वेंटी फोर प्लस वन तो कितना है एन इक्वल टू ट्वेंटी फाइव चलिए अब हमारा काम हुआ आसान अब देखिए अब हम बात करते हैं एस ट्वेंटी फाइव निकाल यानी कि एस एन एस एन का फॉर्मूला क्या है सम का सुनिएगा ध्यान से एस एन इक्वल टू एन बाई टू ठीक है अब फर्स्ट टर्न प्लस लास्ट टर्न क्यों हम फर्स्ट टर्न प्लस लास्ट टर्न लिखे क्योंकि हमारा आसान हो गया फर्स्ट टर्न पता है और लास्ट टर्न पता है ठीक है ना तो इसमें घबराने की बात नहीं है तो चलिए एन इक्वल टू कितना है ट्वेंटी फाइव तो एस ट्वेंटी फाइव लिख सकते हैं एन के प्लेस पर ट्वेंटी फाइव क्लियर है चलिए हम हम बात करते हैं एन इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव बाई टू और यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म क्या है जी वन है चलिए हमने वन लिखा देखिए प्लस है चलिए हमने प्लस लिखा और लास्ट टर्म क्या है 49 है तो चलिए हम 49 लिखते हैं ठीक है चलिए यहां पर क्या हो गया कि 25 फाइव बाई टू यहां पर जब ऐड करेंगे तो 50 आएगा अब देखिए ये 2 से ये 50 कैंसिल हो जाएगा कितना मरतबे 25 फाइव मरतब है तो कहने का मतलब हो गया कितना आ गया जी एस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू एस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव चलिए ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव तो एस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू आया सिक्स टू फाइव ये होता है एंसर बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना चलिए बहुत ही आसान है अब ठीक है कहीं कोई दिक्कत नहीं ना चलिए इसको नोट कर लीजिए 15 कहता है अ कंट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पीसीज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोस कहने का मतलब है कि एक निश्चित डेट पे कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट करना है अगर डिले होता है तो उसे पेनल्टी देना होता है क्लियर है चलिए अब हम बात करते हैं अब देखिए आर एस टू हंड्रेड फॉर द फर्स्ट डे कितना लग रहा है 200 फर्स्ट डे के लिए पेनल्टी देना होता है अगर सेकेंड डे के लिए 250 फिफ्टी पेनाल्टी देना होता है और आर एस टू हंड्रेड फोर द थर्ड डे यानी कि थर्ड डे में उसको थ्री हंड्रेड रुपीज पेनाल्टी देना होता है यही ना है देखिए ए टी लिखा है मानी कि और आगे प्रोसेस होगा जैसे जैसे लेट होगा ठीक है कॉन्ट्रेक्टर को क्या करना होगा पेनाल्टी पे करना होगा ठीक है अब देखिए क्या कह रहा है कि इट इज द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे बींग आर एस फिफ्टी मोर देन द परसेंडिंग डे यानी कि पहले दिन से ठीक है अगला दिन फिफ्टी रुपीज अधिक पे करना हो रहा है यही ना चलिए अब देखिए हाउ मच मनी द कॉन्ट्रेक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी कॉन्ट्रेक्टर को कितना पैसा पे करना होगा इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाई थर्टी डेज अगर वह थर्टी दिन डिले करता है तो क्लियर है ना तो प्रत्येक के उसको जो पैसा देना होता है फिफ्टी रुपीज पर डे बढ़ता जा रहा है पर डे बढ़ता जा रहा है यही ना तो चलिए हम एक बेस्ट फोटो बनाते हैं फोटो कंपलसरी है फोटो से बहुत क्लियर हो जाता है तो हमने ऊपर को ऊपर में डे को शो किया चलिए हमने ऊपर डे शो किया और नीचे हमने शो किया क्या क्या शो किया देखिए पेनाल्टी तो चलिए हमने यहां पर लिख दिया पेनाल्टी तो पेनाल्टी फिर फाइन है ना अब एक चीज देखिए अब हम बात कर रहे हैं यहां से स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है चलिए ये फर्स्ट डे हो गया फर्स्ट डे में कितना रुपया देना हो रहा है जी टू हंड्रेड रुपीज पेनाल्टी देना होता है चलिए टू हंड्रेड लिखा ठीक है यानी कि ये हमारा फर्स्ट टर्म हो रहा है देखिएगा ध्यान से और यहां पर यह सेकेंड डे है सेकेंड डे में देख रहे हैं क्या 
250 है चलिए 250 अब थर्ड डे में देख रहे हैं कितना देना पड़ रहा है 300 चलिए हमने 300 अब देखिए एटीसी लिखना है यानी कि गाड़ी आगे बढ़ रही है और मजे की बात है कि इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज 30 डेज डिले कर रहा है यानी कि ये दिन बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है और थर्टी डेज हो गया यही ना थर्टी डेज में अब एक चीज मैं बता दूं कि यहां से पता चला कि फर्स्ट टर्म जो हुआ हमारा फर्स्ट टर्म तो चलिए फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू टू हंड्रेड यहां तक कोई दिक्कत नहीं कॉमन डिफरेंस देखिए फिफ्टी बढ़ रहा है ना फिफ्टी पर डे फिफ्टी पर डे फिफ्टी बढ़ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है फिफ्टी तो कहने का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस फिफ्टी हो गया फिर भी टू कंजिकेटिव टर्म्स को सिलेक्शन करते हैं और राइट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करते हैं ठीक है पेनाल्टी के बारे में बस सोच रहा है ना जी तो चलिए तो टू में फिफ्टी टू में टू माइनस करते हैं तो डी कितना आ गया फिफ्टी यहां तक कंफ्यूजन नहीं ना ओके अब बात करें ना थर्टी डेज है ना नंबर ऑफ डेज हो गया यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया थर्टी हो गया चलिए इन इक्वल टू थर्टी चलिए एक हमारे पास बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन है जिसको हम रामबान कहते हैं तो आइए तो यहां पर हम बात करते हैं देखिए ऐसे एक फॉर्मूला है ना जी तो ये का ये फॉर्मूला है टू ए प्लस एन माइनस वन ये फॉर्मूला है अच्छा इन इक्वलिटी कितना है जी थर्टी है ना चलिए हमने रखा एस एक थर्टी तो देखिए थर्टी बाई टू ठीक है टू ए इक्वल टू टू हंड्रेड चलिए टू हंड्रेड प्लस यानी कि इन इक्वल टू थर्टी चलिए हमने थर्टी लिखा माइनस वन और डी इक्वल टू फिफ्टी है चलिए हमने फिफ्टी लिखा ठीक है यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना चलिए अब हम बात करें देखिए थर्टी टू मरतब टू से फिफ्टीन मरतबे कट जाएगा चलिए टू से कट दिया कितना मरतबे होगा जी फिफ्टीन चलिए हमने लिखा फिफ्टीन ठीक है इन टू 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 हंड्रेड यानी कि फोर हंड्रेड हो जाएगा प्लस यानी कि ट्वेंटी नाइन इंटू फिफ्टी हो जाएगा हो जाएगा ना जी थर्टी में से वन जाएगा ट्वेंटी नाइन इंटू फिफ्टी क्लियर है चलिए यानी कि फिफ्टीन इंटू 400 प्लस चलिए नौ पचे पैंतालीस की पाँच और पाँच दूना दस दस चार चौदह इतना हो गया है ना चलिए अभी भी पार्टी बाकी है आगे की तरफ जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए है ना तो चलिए एस थर्टी इक्वल टू लिख सकते हैं एस थर्टी इक्वल टू फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन इंटू कितना होगा एटी यानी कि एटीन फिफ्टी यही होगा है ना चलिए मल्टीप्लाई करते हैं सुनिएगा ध्यान से टेबल आते रहना चाहिए यानी कि जीरो पंद्रह पच पचहत्तर की पाँच आप पंद्रह अठे बीस से एक सौ बीस आ, आ, और सात एक सौ सत्ताईस के साथ यानी कि हासिल बारह पंद्रह बारह सत्ताईस ठीक है ये आर एस ना है जी रुपीज ना है पेनाल्टी देना पड़ता है कॉन्ट्रेक्टर को होशियार बनना है टाइम पर नहीं पस टाइम पर कंप्लीट काम नहीं होगा था पेनाल्टी तो देना होगा ना तो यही हमारा आंसर हो गया कितना एस थर्टी इक्वल टू आ गया तो कितना पेनाल्टी देना होगा जी देखिए लिखा हो ना हाउ मच मनी द कॉन्ट्रेक्टर हैज टू पे कितना पे करना होगा तो ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज उसको पेनाल्टी पे करना होगा ठीक है चलिए इसको नोट कर लीजिए सिक्सटीन कहता है सम ऑफ आर एस सेवन हंड्रेड इज टू बी इज टू गिव सेवन कैश प्राइसेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फोर दियर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस कहने का मतलब होता है सेवन हंड्रेड रुपीज है ठीक है और सेवन कैश प्राइस में स्टूडेंट्स को देना है किस बेसिस पे फोर दियर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेस्ट पे चलिए अब बात कंडीशन डाल दिया इफ इच प्राइजेस इज आर एस ट्वेंटी लेस देन इट्स प्रिसेंडिंग प्राइजेस यानी कि पहले वाले जो प्राइज मिल गया है अब फिर जो प्राइज मिलने वाला है उसमें ट्वेंटी रुपीज का कमी आ रहा है क्लियर अब चलिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ इच द प्राइजेस इच ऑफ द प्राइजेस यानी कि प्रत्येक प्राइज का कीमत निकालिए तो चलिए हम बात करते हैं एक स्टार्ट करते हैं खूबसूरत सोल्यूशन से ठीक है अब हम एक फोटो बनाते हैं चलिए क्या बनाएंगे फोटो चलिए हमने यहां पर फोटो बना दिया ठीक है एक अब ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ प्राइजेस सुनिएगा नंबर ऑफ प्राइस सेवन कैश प्राइस है ना नंबर ऑफ प्राइजेस तो कहने का मतलब होता है कि फर्स्ट प्राइज हो गया फर्स्ट प्राइज तो फर्स्ट प्राइज को हमने वन कर दिया 
ठीक है अब कह रहे हैं कि कैश कैश कितना मिल रहा है तो चलिए हमने नीचे कैश लिखा कैश तो चलिए दिया हुआ नहीं है तो चलिए हमने ए माना ठीक है अब चलिए सेकेंड कैश प्राइस तो कह रहा है क्या ट्वेंटी रुपीज लेस तो चलिए ए माइनस ट्वेंटी ठीक है चलते चले जाएंगे और माइनस होता जाएगा ए माइनस फोर्टी और ये चलता चला जाएगा कितना सेविंग कैश प्राइसेस देखिए नंबर ऑफ प्राइसेस लिखे हैं ना तो कितना सेविंग कैश प्राइसेस हो रहा है तो यहां पर सेविंग हो गया यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं चले और देखिए मजे की बात है कि हम यहां पर सेविंग दिया गया है सेविंग कैश प्राइसेस नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा सेवन चलिए यहां पर कर दें लेट फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म को कितना मान लिया जी ए ठीक है तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं टू कंजुकेटिव टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं राइट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करते हैं तो आइए यहां पर ए माइनस ट्वेंटी माइनस ए लिखिए और ए माइनस में ए प्लस में कैंसिल हो गया और डी इक्वल टू आ चुका है माइनस चलिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं नहीं ना चलिए अब हम बात करते हैं ना कि यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स दिया है सेवन कैश यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स सेवन क्लियर है और मजे की बात है कि टोटल कितना पैसा दिया गया है सेवन हंड्रेड तो यानी कि एस सेवन इक्वल टू सेवन हंड्रेड चलिए यहां तो कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा चलिए यानी कि कहने का मतलब हो गया हमारा कि एक हमारे पास फॉर्मूला है एक हमारे पास अस्त्र शस्त्र है कौन सा फॉर्मूला एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्लियर है अब हम बात करते हैं कि एन के जगह पर कितना है नंबर ऑफ टर्म सेवन है तो एस सेवन सुनिएगा एस सेवन कितना दिया है सेवन हंड्रेड चलिए हम सेवन हंड्रेड लिख देते हैं यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं चलिए अब हम बात करते हैं सुनिएगा ध्यान से ठीक है एस सेवन तो लिख दिया है एस सेवन का एक फॉर्मूला लिख देंगे यही देखिए सेवन के जगह पर एन के जगह पर सेवन यानी कि सेवन बाई टू यानी कि टू ए प्लस सेवन माइनस वन और डी कितना है जी माइनस ट्वेंटी हमने लिखा माइनस ट्वेंटी इक्वल टू कितना हो गया सेवन हंड्रेड ठीक है क्लियर है चलिए यानी कि हम लिख सकते हैं सेवन बाई टू यानी कि टू ए प्लस सिक्स इन टू माइनस ट्वेंटी इक्वल टू सेवन हंड्रेड है ना चलिए अब हम लिख सकते हैं सेवन बाई टू यानी कि टू ए माइनस देखिए सिक्स में माइनस ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन ट्वेंटी होगा माइनस वन ट्वेंटी इक्वल टू सेवन हंड्रेड क्लियर है अच्छा अब एक चीज एक देखिए सेवन बाई टू इन टू दोनों में से टू कॉमन ले सकते हैं चलिए हमने टू कॉमन लिया तो यहां क्या बचा ए और यहां पर बचा माइनस सिक्सटी इक्वल टू सेवन हंड्रेड चलिए ये टू टू हो गया कैंसिल ठीक है अब हम यहां आते हैं ठीक है अब देखिए सेवन सेवन ए माइनस सिक्सटी इक्वल टू हो गया सेवन हंड्रेड हुआ ना जी अच्छा ये मल्टीप्लाई के रूप में राइट साइड डिवाइड हो जाएगा चलिए ए माइनस सिक्सटी इक्वल टू सेवन हंड्रेड बाई सेवन कैंसिल हो गया वन हंड्रेड में अब देखिए ए माइनस सिक्सटी इक्वल टू वन हंड्रेड आ चुका है है ना जी तो अब कहने का मतलब है राइट साइड में गया माइनस है राइट साइड में गया तो प्लस हो गया सिक्सटी यानी कि कितना गया वन सिक्सटी कहने का मतलब ए इक्वल टू वन सिक्सटी ठीक है तो ये ए वन पहला टर्म है फर्स्ट टर्म है है ना तो चलिए ये हमारा ए वन आ चुका है कौन सा नंबर पहला अब देखिए दूसरा दूसरा कितना आ जाएगा कम से कम कहने का मतलब इसमें से ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस करना है देखिए ट्वेंटी सेकेंड टर्म में ट्वेंटी माइनस करेंगे ए में से तो कितना हो जाएगा देखिए वन सिक्सटी माइनस ट्वेंटी यानी कि वन फोर्टी थर्ड टर्म में क्या करेंगे वन फोर्टी में माइनस करेंगे ट्वेंटी तो कितना हो गया वन ट्वेंटी यही है ना पूरा क्लियर पता चल रहा चलिए फोर्थ टर्म में क्या करते हैं कि वन ट्वेंटी में माइनस ट्वेंटी करते हैं तो कितना आएगा हंड्रेड अब फिफ्थ में क्या करते हैं कि वन हंड्रेड में फिर ट्वेंटी माइनस करते हैं एटी आता है फिर सिक्स में एटी में से ट्वेंटी माइनस करते हैं तो सिक्सटी आता है और सेवन में क्योंकि देखिए सेवन प्राइसेस है ना तो सेवन को कितना रुपया मिलेगा 
तो 60 माइनस ट्वेंटी इक्वल टू फोर्टी ठीक है अब इसको एपी के रूप में लिख देते हैं देखिए लिखा हुआ है फाइंड अ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस ईच ऑफ द प्राइजेस का वैल्यूज ले ये क्या है हमारा टोटल वैल्यूज है ठीक है तो अब हम वैल्यूज लिख देते हैं वैल्यू ऑफ ईच प्राइज इस तरीके से एपी के रूप में वैल्यू ऑफ ईच प्राइज तो चलिए पहला क्या है पहला क्या है पहला में देखिए वन सिक्सटी रुपीज चलिए वन सिक्सटी सेकेंड में क्या है जी वन फोर्टी चलिए लगातार लिखते जाते हैं वन ट्वेंटी वन हंड्रेड एटी सिक्सटी फोर्टी चलिए यही तो हमारा हो गया आंसर क्लियर पता चल गया कोई डाउट नहीं ना चलिए इसको नोट कर लीजिए